organized by the Civil Engineering Department of Vidya Academy of Science and Technology in association with Core Institute of Technology, Trishur. Before moving into the session, I, let me brief the importance of such technical events and why Vidya holds such events. Vidya Academy of Science and Technology is one of the pioneer institutions among various self-financing colleges in Trishul. It is well known for its high quality infrastructure, high technology teaching aids, and the serene atmosphere. In order to enhance the employability of the student community, industry institute interaction is inevitable. And as a policy, our institution focuses on this kind of interlinkage with renowned industries. Since civil engineers have to conceive, design, build, supervise, operate, and maintain infrastructure projects of multidisciplinary nature, we have to be in constant touch with the recent and emerging technologies in the field. Considering this scenario, the Department of Civil Engineering used to conduct informative programs to the student community of different stages, namely the ones opting for engineering education, our own students and our alumni. In this context, we have organized a series of webinar and today we are having a session on BIM concepts. BIM is an intelligent three-dimensional model-based process that enhances the professional efficiency. On this note, I would like to invite our HOD, Dr. Justin Chus, for the welcome address. Over to you, sir. Thank you, Ms. Chitira. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Uh, good afternoon to one and all. Hope all are fine and doing well in this COVID situation. Respected principal of Vidya Academy of Science and Technology, Dr. Saji CB, uh, the resource persons, Mr. Ajay Rajan and Rahul Ramachandran, my fellow faculty and uh, staff members of civil engineering department, and our beloved uh, students, uh, the participants from different uh, polytechnical engineering and polytechnic colleges for ensuring the uh, quality education as well as uh, they are getting an exposure to the industry. Welcome you all one, uh, one and all one second. Uh, Mr. Engineer Ajay Rajan, as well as uh, Rahul Ramachandran, they are very expert in the field of uh, BIM, Building Information Model, which is one of the, uh, the recently emerging, as well as the establishing professional career in civil engineering industries. Uh, they will give an introduction about the BIM, and also the scope and the other uh, developments in this area will be explained in this webinar. Uh, wishing them all the best for this webinar also. Uh, Civil Engineering Department of Vidya Academy of Science and Technology is established in uh, 2006. And this kind of uh, activities, webinars, uh, is usually we are conducting for uh, public practicing engineers and students as a part of our social commitment and also the quality uh, construction procedures. Recently, uh, the department is enhanced as one of the uh, government approved testing center, especially for LSGD, Water Authority, and many other municipalities. And uh, we used to conduct consultancy work for these de government departments, as well as the private, uh, depart uh, the private uh, firms, including the structural design, structural weighting, et cetera. Uh, and the students as well as the faculty members are actively involved in the consultancy works also. <clears throat> Actually, this is the highlight of uh, civil engineering department of Vidya as well as, uh, and more and above, the department is NBA accredited, ISO certified, and uh, we have more than uh, 12 batch students all passed out from BTEC. And also we have MTech program in um, structural engineering. <clears throat> Now, uh, let me conclude uh, this uh, welcome speech once again, uh, wishing you all the best as well as welcome you all to this webinar for the effective and uh, fruitful methods. Thank you very much.
Thank you, sir. Now I invite Ms. Ardra P. Nair, Assistant Professor, Civil Engineering Department, to introduce Core Institute of Technology and our resource persons. Over to you, Ardra. A very good afternoon to one and all. Today, we are having eminent personalities from Core Institute of Technology to handle our session. Now, let me give a small introduction about Core Institute of Technology. It's an institution with an experience of over 10 years in training and placement. The institution focuses on the training and professional placement of candidates from civil, mechanical, and electrical backgrounds. The institution offers 100% direct placement courses with 90% of the students being placed after the successful completion of the institution's courses. The institute has its own Autodesk authorized training and certification centers, CTDS examination centers, and 34 testing centers for Autodesk Microsoft, etc. The Institute is also a proud provider of various CAPT courses under Government of Kerala and it has branches across Kerala. Now, let me introduce our resource person, Mr. Aji Rajan. He's BTEC with MBA. He has more than eight years of experience in civil engineering and he's an expert civil student career counselor in and abroad. And he is an Autodesk professional trainer and CTDS trainer. Let me welcome you, sir. And now let me introduce our next resource person, Mr. Rahul Ramachandran. He is a BIM MEP design engineer and he has seven years of experience in BIM MEP and CAD design. And he is an Autodesk certified professional for Revit MEP. Now let me invite our first resource person, to start the session. Thank you. Good afternoon, one and all. I think all of you can hear me. Yes, sir. Okay. So first of all, from the House of Core Institute of Technology, we are thanking the institution for inviting us for this uh, function. Okay, basically, I think we have the diploma students are joined for this function and they have so many doubts about this thing. Right? So we are leading, uh, we are planning to lead this section in our uh, common mother track in Malayalam. Is it any problem? I'm accepting a reply from the institution. No, sir, you can proceed. You can proceed. Okay. Okay, okay good afternoon and all. Okay. <laughs> So, engineering crew in the number of future and the Neparan Sadikina, where a sector on a beam and all the way another. So, civil department, civil sector work in the engineers new career will all the benefits. Our updation, financial and both career based updation get another sector on a beam and all the concept like one there again. So, before that, number of the lake lead is in the member in the Dana engineering diploma already all students are. Diploma engineering, diploma final year students are in the program. We have to do engineering. 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 We have to do 
ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആ രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ മൈക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഓഫ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ചെയ്യാം സോ ബേസിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്ലോമ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു സെക്ടർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി എല്ലാവരും വരുന്ന കരിയറിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ദെൻ ഒരു ബെറ്റർ കരിയർ ബെറ്റർ സാലറി ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഡിപ്ലോമയിൽ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ ലാറ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് വർഷം പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു സെക്ടറിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് അതാണ് എൻ്റെ അത് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് സെക്ടറിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പറയുന്നതാണ് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇത്തരം സെക്ടറുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ അവിടെയല്ല നിൽക്കുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രോവിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഇത് ഒരു എൻറ്റയർ സെക്ടറിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എം ഒരു എഞ്ചിനീയർ അസാൻ എഞ്ചിനീയറിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയ കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഒരു ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ചെല്ലുക ഹാവൻ ഡിമാൻഡ് ഒരു ക്ലയന്റിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടീമിന് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആകാം കൊമേഴ്സൽസ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കാം വാട്ടർ ഓറിൻ്റ് അതായത് റിക്വയർമെന്റ് ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം ഹെവി ലോഡ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ പോകുന്നതായിരിക്കാം എന്താണോ അവരുടെ കമ്പോണൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അതിന് വേണ്ട ഒരു ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങണം വി നീഡ് ടു പ്ലാൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് ക്ലയന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ട്വന്റി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദെൻ ആ ട്വന്റി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിന് എന്തുമാറാം ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യമാണ് തുടങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഐഡിയയും ബഡ്ജറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ലീഡിംഗ് ടു ഡിസൈൻ സോ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സെക്ടറിലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ലീഡിംഗ് ടു ഡിസൈൻ ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്കും നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് ലെവൽ തുടങ്ങിയ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിസൈനുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഡിസൈൻ വൺസ് ഡിസൈൻ ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ മികവിനെയോ ഡയറക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെക്ടറിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ ടു ഡി ത്രീ ഡി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ലേബർ ടീമിനും ക്ലയന്റിനും മനസ്സിലാകുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് ലീഡിംഗ് ടു പ്രിക്വയർമെന്റ് വേണ്ട കമ്പോണൻസുകൾ ഈ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ആവശ്യം അത്തരം കമ്പോണൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നു ദെൻ വി ആർ ലീഡിംഗ് ടു പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ ചെയ്ത ബിം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഈ പ്ലാനിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വഹിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടർ ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് വർക്ക് മാത്രമല്ല വർക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം പർച്ചേസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ലേബറിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഫിനാൻസ് കൺട്രോളിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കൺപെർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡിസൈനിൽ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞ ഐഡിയയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സിക്യൂഷൻ ഓർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ
കൃത്യമായി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാണും ഓരോ വർക്കും ഈ ഒരു എൻജിനീയറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ ബേസിക് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ പോലും അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യണം ഇഫ് എ ബീം ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം വരുന്നു ഇത്ര സ്പാൻ ആണോ ഇത്ര ലോഡ് വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം അതിൽ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് സോ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഒരു സാധാരണ ഒരു മലയാളിയുടെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വീട് പണിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ല നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് അതൊരു ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെന്റൽ ആയിരിക്കാം സോ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊജക്ടുകൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് ഓർ ഒരു പേവ്മെന്റ് കൾവേർട്ട് വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ വാട്ട് ഓവർ ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് മെറ്റർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ബെറ്റർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ആണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള മേഖലയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് സിമ്പ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണലി നമുക്ക് പറയുന്ന ജോലി മേഖലകൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിന് ട്രഡീഷണലി പറയുന്ന ജോലികൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകൾ ഈ വെബിനാർ കേൾക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളായിരിക്കും സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഡിസൈനർ പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഈ പേരുകളൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാ പേരുകളും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നതാണ് ഐ നീഡ് ബി ആൻ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്താണ് ഒരു സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ താഴത്തേക്കുള്ള ഏത് ജോബ് ചെയ്യുന്നതിലും യൂണിറ്റ് വിടിയ ബിടെക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഹോൾഡർക്ക് മാത്രമേ ഈ താഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ട്രഡീഷണലി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാൻ ബി ആൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻവിയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഷോറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന് അവന്റെ ഡിഗ്രി പഠന ശേഷം ജോലി അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് മേഖലകളാണ് ഈ ഓരോ മേഖലകളിലും ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ സൈക്കിൾ ഒരു എൻവോൾമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് മേ അവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് എസ്റ്റിഗ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ടീം ദേ ഹാവ് ദിസ് സെയിം സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതേ ഒരു ഇത്രയും വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡറിനെ ബി ടെക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓഫറായി വരുന്നത് സോ അവർ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വളരെ വലുതാക്കുക അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ട്രേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന് വേണ്ടിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കോൺട്ര
ആ കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരെ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ എ കോൺട്രാക്ടർ നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിന് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും സൈറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് സൈറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റെഗുലർലി സൈറ്റിൽ വേണം ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വേണം അവിടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം സൈറ്റിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് സോ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഓരോ ഡ്രോയിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വർക്ക് എങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അതിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ലേബേഴ്സിനെ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഈ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് സെക്ടർ ആണ് കോൺട്രാക്ടറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി ഓർ ഡെവലപ്പിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നു ക്ലയന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേയ്മെന്റിന് കൺസൾട്ടന്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ടർ ഇതൊരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബിൽഡേഴ്സ് ലൈക് കോൺഫിഡന്റ് പോലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലയന്റും ഡെവലപ്പിങ്ങും അവര് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് കൺസ്യൂമർ നമ്മളെ പിന്നീടാണ് അതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനികൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ടെറൈനിൽ മാറ്റം വരാം ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് സെക്ടറിലേക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി മേക്ക് ആൻഡ് യുവർ ഓൺ കമ്പനി നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പനി അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയന്റിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടാസ്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രൂവിന് മാറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെ ബേസിക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഹി ഹാസ് ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രക്ചറലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കാം ഡ്രെയിനേജ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഒരു അർബൻ പ്ലാനിങ് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻഡ് സിറ്റി വരികയാണ് ആ സിറ്റിയിൽ ഡ്രെയിനേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഇത് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടായിരിക്കാം ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അവൻ അവന്റെ ആശയങ്ങളും അവന്റെ ഐഡിയകളും അവന്റെ ക്ലയന്റിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം ഈ ക്ലയന്റ് ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം സോ ഇഫ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദാൻ ഒരു റോഡിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നു ഈ റോഡിന്റെ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ സൊസൈറ്റിനെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വേണം പിന്നെ ഹാവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു എലമെന്റ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ എന്തെല്ലാം ഫെയിലിയേഴ്സ് വരാം എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരാം അതൊരു വ്യക്തിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് ആശയം പറയുമ്പോൾ യു ആർ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇമാജ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ദൻ വി നീഡ് ആൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ അപ്രോച്ച് നമ്മുടെ വർക്കിനനുസരിച്ച് ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റുക വളരെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വാട്സ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് തന്നിരിക്കുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു മീറ്റർ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ സോയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഓർ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റോക്ക് റോക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇല്ല എനിക്ക് വൺ മീറ്റർ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഡീലിങ്സ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോമിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ടീം ഓർ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് അവർ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ സോയിലിന്റെ സ്ട്രേറ്റ മാറി അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയം വന്നിരിക്കുന്നു വർക്കുകൾ ഒരുപാട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയി പെൻഡിങ് ആയി പോകുന്നു നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല ആ ടൈമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വർക്കിനെ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വിത്തിൻ ടൈമിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം ഇത്തരം ക്വാളിറ്റികൾ എല്ലാമാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം കൊണ്ട് അവൻ മാറുന്നത് ഒരു മൾട്ടി സ്കിൽഡ് മൾട്ടി ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺസിനെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഒരു കമ്പനി ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സാലറി കൊടുത്തിട്ട് ഒ
ആർക്കേലും ബിമ്മിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് എസ് എന്നുള്ളൊരു റിപ്ലൈ മെസ്സഞ്ചറിൽ ഒരു എസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാവോ ബിമ്മിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ബിമ്മിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഓക്കെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് നമ്മുടെ കൂടെ ആർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവുകൾ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് പരിചയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു സോ ആ കുറച്ച് ആശയങ്ങളുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ശരിയാണോ എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല പ്രധാനമായും നമ്മൾ ബിമ്മിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ ത്രീ ഡി മോഡൽ ഒരു ത്രീ ഡി മോഡൽ ചെയ്യുക ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബിം ആയി എന്നായിരിക്കാം മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മൈൻഡിലും നിൽക്കുന്ന ആശയം ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ത്രീ ഡിയിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നല്ല ബിം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിമ്മിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാരണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്രൂവിന് ആവശ്യമായ ഡീറ്റെയിലിങ്ങൾ ബെറ്റർ ആയ രീതിയിൽ കൊടുത്ത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എസ്റ്റിഗ്നൂഷ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ബിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിം എന്ന് ഇതൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രെയിഡ് അതേപോലെ ബിം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ട്രെയ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബട്ട് ഇതിന് ബേസിക് വി ഷുഡ് ബി എ എഞ്ചിനീയർ ബേസിക്കലി ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ സെക്ടറുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സമസ്ത മേഖലകൾ എല്ലാ സെക്ടറുകളെ കുറിച്ചും ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബിം പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മാത്രമല്ല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സെക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇതൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് പൈൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റോഡിലൂടെ എബ്രോ വെളിയിലൂടെ പോകുന്ന റോഡുകളെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത മറ്റു പൈപ്പിങ് ഡക്ടിങ് അങ്ങനെ പല കമ്പോണന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ സിംഗിൾ സെക്ടറിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ഇലക്ട്രിക്കല് മെക്കാനിക്കല് ദെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ ടീം എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എലമെന്റ്സ് ഒരിടത്ത് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കോളം സ്ട്രക്ചറൽ ടീം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ടീമിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നു ഇന്ന ഇന്ന ചേഞ്ചസ് ഇന്ന ടീം മരത്തിയിരിക്കും അത്തരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്ക് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ബിം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ബിം എന്ന് പറയാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൽ ത്രീ ഡി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശയം നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ തെറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു ബിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ഡി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടീമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് മോഡാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വർക്കിനെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിമ്മിനെ ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉണ്ട് ത്രീ ഡി മാത്രമല്ല ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി നിലം മുതല മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് സോ ഒരു ബിമ്മ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെ എങ്ങനെ ബിമ
സൊ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഒരു സെക്ടർ ആണ് ബി കെ ബി ആർക്കിടെക്ചർ സെക്ടറിലേക്ക് മാറാം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ട് സൈക്കിൾ എൻറ്റയർലി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വർക്കുകൾ ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ആർക്കിടെക്ചർ ഏസ്റ്റിക് ബ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്ട്രക്ചറൽ ടീം അറിയുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ ടീം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കിടെക്ചർ ടീം അറിയുന്നു സൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിബിറ്റ് എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നിസാർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്വന്റി സ്റ്റോറി ഇരുപത് നിലയുള്ള ഒരു വീട് ഇരുപത് നിലയുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സോറി ഫ്ലാറ്റ് ഇനി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നൈറ്റ് അതിന്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കാം അതിന്റെ ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രൊവിഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റൂമുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പോകാം കോറിഡോറിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കാം അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വെട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു നൂൺ ടൈമിൽ ആ അതിന്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇതിന്റെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ലാൻഡ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് ട്വന്റി സ്റ്റോറി ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ തൃശൂരിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് അതിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആ ബിൽഡിംഗ് സൂട്ടബിൾ ആകുമോ അതിന്റെ വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ലൈറ്റനിങ് സ്പേസ് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ടീമുകളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി തീരുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസും കൊളീഷൻസും നമുക്ക് വളരെയധികം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ കോർ സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇന്റലിജന്റ് മോഡ് ഓഫ് ഡിസൈനുകൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് പോലെ ഒരു നോർമൽ ട്രാക്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൗ ക്യാൻ ബി റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് അതിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് അവിടെ യൂണിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കാൻ വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ് റോഡുകൾ കാണാം ഇറിഗേഷൻസ് കാണാം റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ കാണാം ഓഫീസുകൾ കാണുന്നു പാർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ കാണുന്നു മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ വരുന്നു ഇത് പല ടെറൈനിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് പല പ്രോബബിലിറ്റികൾ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു മോഡലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിലി ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ പക്ഷെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറിയാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് എഞ്ചിനീയർസ് ഓൺ ബിം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് സേഫ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റോഡിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആ ടൗണിന് എന്തുമാത്രം വെള്ളം വേണമായിരിക്കും എത്ര ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് റിസർവയർ എന്തുമാത്രം വേണം ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എന്തുമാത്രം എലമെന്റ്സ് വേണം അപ്പൊ ഒരു ഇറിഗേഷനും വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ കുറിച്ചും അറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ബിമ്മിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സിവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സിവിൽ ട്രേഡ് എന്നല്ല നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് പോലുള്ള ഹ്യൂജ് മോഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഡിഫറെന്റ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്കും ആണ് ആവശ്യം വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈവേ ഇറിഗേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്
ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ഭീം ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലാൻ ഗ്രിഡ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സെർവറിലൂടെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നേരിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ കുറെ സ്ട്രക്ചറൽ കോളംസ് ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ കോളംസിൽ നിന്നാണ് വെളിയിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് എസ്റ്റഡിക് ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി വൈറ്റ് കളറിൽ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എസ്റ്റഡിക് ബ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ടീമും സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ക്രൂ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ടീം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഹെവി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്തു ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ ടീമിന് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസൈനിൽ അവർക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലൈസിങ് വർക്കിന്റെ പ്ലാനും ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഡിസൈനും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്രൂവിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിംഗിൾ മൊമെന്റിൽ ഒരു ടീം വരുത്തുന്ന ചേഞ്ച് എൻറ്റയർ ക്രൂ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ടീം ആണെന്ന് ഒരു ക്രൂ ആണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ ബാക്കി ഒമ്പത് സെക്ഷനെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ പ്യുവർലി സ്ട്രക്ചറൽ പ്യുവർലി ബിൽഡിംഗ് ഇന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏസ്റ്റിക് ബ്യൂട്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനവർക്ക് ഇതൊരു ഹ്യൂജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണേലും വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഹൈ റേസ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉയരം കൂടിയ പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും നിലയുള്ള ബിൽഡിങ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവായിരുന്നു ഇന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റീൽ സ്കൈസ്കർ എന്നുള്ള ഒരു സെക്ടറിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജനിയസ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് മേജർ കോളവും ും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റീലിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പാർട്ടീഷൻ പർപ്പസ് മാത്രം പ്രീകാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കമ്പോർഡറിൽ ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ട്വന്റി ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിൽ ഒരു കോളം നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പം കാസ്റ്റിങ്ങും ട്യൂറിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ട്വന്റി ഓർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരുമായിരിക്കും അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റീൽ ബീം ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം മാത്രം ഒരു ക്രെയിൻ ഇതിനെ ഉയർത്തി ഫൗണ്ടേഷൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റീലും റിവിറ്റും പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറും ഹൈറേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ വൺ വേ സ്ലാബ് ആണോ വേണ്ടത് അതിൽ സ്റ്റീലുകൾ എന്തുമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് ഇഞ്ച് എട്ട് എം എമ്മിന്റെ കമ്പി വേണോ പത്തിന്റെ കമ്പി വേണോ സ്ലാബിന്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് ലോഡ് വരുമ്പോൾ അവിടെ വരെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലോഡ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോഡ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരം ലിറ്ററിന്റെ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു എഴുപതിനായിരം ലിറ്റർ വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് ഡിഫോമേഷൻ ആണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ബിം സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് വിളിച്ച് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ സെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് പ്ലാൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം
അതിന് നമുക്ക് ഈ റിവിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം ഓട്ടോ കെയർ പ്ലാൻ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഡിസ്ക്യൂഷ് ചെയ്തേ ജസ്റ്റ് ത്രീ ഡിയിൽ ഒരു സാധനം ചെയ്യുക എന്നതിനുപരി അതിന് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായി അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും ഒരു ഇന്റലിജന്റ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ കമ്പോണൻ റിയൽ സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് വി ആർ റിയറേഞ്ചിങ് ദാറ്റ് തിങ് അണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഓരോ ക്രൂവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന സെക്ടർ ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എം ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് എന്നാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി ഈ കമ്പോണന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ബട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് റിയൽ ആയിട്ട് എം ഇ പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആസാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്റർ ആണ് ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കണം സ്ക്രീൻ കൃത്യമായി കാണണം മൂവി കാണാൻ സാധിക്കണം അവർക്ക് ലെഗ് സ്പേസ് കാര്യങ്ങളെയും കിട്ടണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ തിയേറ്ററിനെ ഒരു ബെറ്റർ തിയേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത്തരം ഒരു സെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കംഫോർട്ട് ലെവൽ ആയിരിക്കണം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി കംഫോർട്ട് ആയിരിക്കണം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ അവിടെ വേണ്ട സർവീസുകൾ കിട്ടിയിരിക്കണം ദെൻ ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി സേഫ് കംഫോർട്ട് കംഫോർട്ട് ലെവൽ സേഫ്റ്റി ദെൻ സർവീസ് ഈ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരുമിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ടർ ആണ് എം ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സെക്ടർ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് വി എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഈ നാല് ഡിപ്പാർട്ട് എച്ച് വി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ അകത്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജിലാണെങ്കിൽ പോലും കുറെ ബ്ലൂ റെഡ് ആംഗിൾ റെക്റ്റാംഗിൾ സൈസിലുള്ള കുറച്ച് ബോക്സുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബേസ് ഈ യൂണിറ്റുകൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരാം മാക്സിമം എത്ര കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിരിക്കാം മറ്റാൻ ടൈമിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഹീറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ടെണ്ണേജിന്റെ ഒരു എ സി വേണം അതിന്റെ ഡക്ടിങ് അതിന്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ ചില്ലർ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ ആണ് എച്ച് വി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനി നേരെ ഒരു യൂറോപ്യൻ കോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് അവിടെ അതിനെ ഹോട്ട് ആക്കണം അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് റൈസപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും സ്വസ്ഥമായി ഏറ്റവും കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് വി എ സി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു സെക്ടർ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെന്റിലേഷൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയും അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കൂടെ ഡെസ്റ്റ് ഡ്രൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വരാം ഇതിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ എച്ച് വി എ സി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ല സേഫ്റ്റി സെക്ടർ ആണ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണേലും ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്പ്രിംഗ്ലർ പോയിന്റുകൾ കുറെ റെഡിഷ് പൈപ്പ് ലൈനുകളും അതിന്റെ എഡ്ജിൽ കാർപോ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പല സെക്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതിന് സ്പ്രിംഗ്ലറുകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറിലൂടെ വാട്ടർ മാത്രമായിരിക്കില്ല വരുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിച്ചണിലൊക്കെ ഫയർ തീ ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കില്ല അപ്പോൾ നി
വിദ്യ മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സോ പോപ്പ് അപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നു സോ എനിവേ സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് മൾട്ടി ലെവൽ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ടർ പ്രഷർ കൂടുന്നു ടോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ഇപ്പൊ ഒരു ബുർജ് ഖലീഫ പോലെയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇത്രയും ഹൈറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗിലെ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ പൈപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ വെള്ളം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബിയാൻ വാട്ടർ ബോംബ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം നമുക്ക് ബോട്ടത്തിൽ വാട്ടർ കളക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു വാലിന് ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അത്രയും ഹൈറൈസ് ആയിട്ടാണ് വാട്ടർ ഹെഡ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സോ അതിന്റെ വാട്ടർ എത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലേക്കും എത്തിയിരിക്കണം ഒരു വാഷ് ബേസിൻ നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറക്കുന്നു കൈ കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കൈ കഴുകുന്ന വെള്ളം ആ വാഷ് ബേസിന് ട്രാപ്പായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാഷ് ബേസിന് ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരേ ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടർ ആയിരിക്കും എത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വരുന്ന അതേ വാട്ടർ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കാർ വാഷിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിൽ പല പ്രഷറിൽ വാട്ടർ എത്തിക്കുന്നു അതിനെ തിരിച്ച് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഇതിന് പ്ലംബിംഗ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രം ദ പമ്പ് യൂണിറ്റ് മോട്ടർ യൂണിറ്റ് മുതൽ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള കമ്പോണിനെ കുറിച്ച് ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലംബിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച ഏത് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും യു ഷുഡ് ബി നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കലിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടെ ബേസിക് ഐഡിയ ചെയ്യലും നമുക്ക് വേണം സോ ഇത്രയും ടാസ്കുകൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിതാൽ അതിന്റെ അത് എത്ര ഡ്രെനേജിന്റെ എ സി വേണം അതിന്റെ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതിന്റെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇനി അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വി ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രോം ഇലക്ട്രിക്കൽ അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് പറയാം ബാക്കി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്രൂ ചെയ്യും എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ബാക്കി ഒരു സെക്ടറിലും അസാൻ സിവിൽ ടീം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് എം ഇ പി ബിം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ബിമ്മിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മോഡ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൽ ആനുവലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എം ഇ പി എന്നുള്ള ഒരു സെക്ടർ ഒരു വർഷം ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് എം ഇ പി സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഗ്രോത്ത് ആനുവലി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഹിയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എ സി ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വപ്നമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇതിലൊരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് ഈ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം മൂന്ന് നിലയ്ക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ ഓരോ അപ്ഡേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റികൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എം ഇ പി കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് എബ്രോഡ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചി കേരളത്തിൽ വരെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെ ഫുള്ളിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഈ ബിം എന്ന് പറയുന്നത് ബിം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്
ഈ ബിം ഡിസൈനിൽ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റികളാണ് നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം നമ്മുടെ രാഹുൽ സാർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സാർ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും റിബിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സെക്ടറിനെ എം ഇ പി എന്നുള്ള ഒരു സെക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രൂവിനെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്കായിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് രാഹുൽ സാർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സോ രാഹുൽ സാർ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് മൈ സ്ക്രീൻ ഈസ് വിസിബിൾ എല്ലാവർക്കും പവർ പോയിന്റ് വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാലോ അല്ലെ സൗണ്ടും ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സോ ഈ സെഷനില് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിം ഇൻ എം ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓൾറെഡി സാറ് എം ഇ പി പറ്റിയും ബിം കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വി ആർ യൂസിങ് ബിം ഇൻ എം ഇ പി ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബിം ഇൻ എം ഇ പി ഇൻഡസ്ട്രി സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ടു ബിം ഇൻ എം ഇ പി ഇപ്പൊ സാർ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയൊരു ബീഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരാം വാട്ട് ഈസ് എം ഇ പി സോ എം ഇ പി സിസ്റ്റംസിനെ നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് പറയാം സോ എം ഇ പി സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കംഫോർട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓറ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ പല ടൈപ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എം ഇ പി സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് ലിവബിൾ and pleasant adoru uh, so smaller single story building aayikatte allengil 50 story building aayikatte allengil oru industry aayikatte allengil oru nerthe parnaya water treatment plant plant aayikatte adine vendi required aayittulla services nammal provide cheyanu adu adana nammal main aayittu mep il use cheyanu as discussed earlier uh, m stands mep il m nu uddeshikkana mechanical services aan for example uh, hvc okay എച്ച് വി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് അത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ജസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് ലോഡ് കൂളിംഗ് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫ്രഷ് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ക്ലീൻലെസ് എക്സെട്ര സോ ബേസിക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് വി സി നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലിഫ്റ്റുകൾ വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒക്യുപെൻസിനെ സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫയർ ഫോർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നേരെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷേഴ്സ് സോ അത് ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നു അതും വൺ ഓഫ് ദ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് സോ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് സോ ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ദ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ കീപ്സ് ഓർ ഡിവൈസസ് പവേഡ് ആൻഡ് കീപ് ദ അതർ സിസ്റ്റംസ് റണ്ണിങ് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പല പമ്പ് പോലത്തെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് അതുപോലെ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സഹായത്തോടെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആർ ക്രൂഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് സോ ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ദ എ സി പവർ ഓക്കെ നമ്മൾ എ സി പവർ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ പവർ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് സോ ദാറ്റ്സ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി
നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ പ്ലംബിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലംബിംഗ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലംബിംഗ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും സോ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ ഒരു സ്കില്ലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരു ഒരു പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിൽ നമുക്ക് ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിർത്താൻ പറ്റണം സോ വൈ ആർ വി ഡിസ്കസിംഗ് ഓൾ ദി സെമി പി സർവീസസ് അല്ലെ നിങ്ങളെല്ലാം സിവിൽ റിലേറ്റഡ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം സിവിൽ റിലേറ്റഡ് ആൾക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് സിവിൽ റിലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സോ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സിവിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിലോ അവർ ഇതിന്റെ ആ എം ഇ പിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇ പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ പി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണും സോ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നാണ് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ഇ പി സർവീസിനെ പറ്റി നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജർ ആയിരിക്കും സോ ഹീസ് എ വെരി എക്സ്പീരിയൻസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പുള്ളി ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ സോ it's very crucial that he should know have a very deep knowledge in all mechanical electrical and plumbing systems so adu or very important factor aanu adu ningada career ne adu nalla reethiyil adu affect cheyana oru karyam kodiyanu as an engineer so next thing is green building concept so ningal ee green building concepts ne patti ipo oru vaadu kekkunnundayirikkum adhaayi ipo nammada latest trend anusarichittu nammal ippette oru condition anusarichittu buildings ellam valare energy efficient aayikondirikkanu so it means less uh, wastage of water water mathramalla electricity or fuel so maximum nammal ipo nerthe hvac e kurichu samsarichu electrical ne kurichu samsarichu so maximum energy savings undavunna reethiyile allengil water inde wastage korakkuna reethiyile namukku buildings uh, design cheyan pattanam adinu separate building codes und green building codes und so as a civil engineer ningal aa codes use cheyittu ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മീറ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് കോഡ് നേരത്തെ സെഷനിൽ സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യം അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വേരിയസ് കോഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആഷറെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ എൻ എഫ് പി എ ഉണ്ട് സോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അതായത് ത്രീ സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിന് മേളിലേക്ക് ഒരു ഇത് സ്ട്രക്ചർ പണിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ സോ അത് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് കോഡ്സ് പാലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആദ്യ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ദിസ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ യു അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എബ്രോഡ് വേറെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ എം ഇ പി സർവീസ് ഡിസൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു സെക്ഷനാണ് വളരെ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് പാക്കേജസ് ഫോർ ബിം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സോ അത് നേരത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിമ്മിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഇത് അറിയാവുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അത്രത്തോളം ഹൈ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഹൈ
they will do the planning and the design with the help of different departments avarku uh, firefighting electrical hvac plumbing structural different services ganum idu cheyyunnathu chelappam ore aal idu pole thane oru experienced aayittla civil engineer aayirikkum idu cheyyunnathu so idella angoda campaign cheyidittu avare oru planning and designing initial stage il cheyyum so next adu kaynittu avare execution stage ilekku like, povu so uh, execution stage ilekku like, varunnu nu cheyyanal ee hire cheyirikkana consultant or the architect or mep contractor hire cheyyan or it may be a uh, uh, civil contractor so avarana ee project site il execute cheyyanu so avarkum idu pole thane shop drawing preparation kaanum avaru drawing design in shop drawing prepare cheyittu avaru firefighting electrical plumbing hvac for an mep contractor so avarku ee departments kaanum avare avare coordination cheyittu avare site il execute cheyyan so now let's see how bim is useful in mep industry So, MEP, uh, service industry, so, 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 so,
ആ ഫുൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഫയൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇപ്പം ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എച്ച് വാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ട്രേഡിലുള്ളവര് ഇതിനകത്ത് ആ മോഡൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതൊരു ഹ്യൂ ഹ്യൂജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു ആർക്കിടെക്ടർ ഓർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് അവർ അവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻ സെക്ഷൻസിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും അവർക്കൊരു ഫയർ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വാക്ക് ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാണും സോ നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഫയൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് എൻവലപ്പ് ഒരു അവർ പ്ലാനിങ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ മോഡൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈം അവർക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഈ മോഡൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലംബിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിപ്പം സപ്പോസ് ഇത് ഞാൻ ഇത് ഒരു ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലാണ് ഈ ഫയലിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പം ടു ഓർ ത്രീ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിസൈനേഴ്സ് സോ അവർക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പല പല സെക്ഷനിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സോ അത് നമുക്ക് വളരെ ഒരു കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടൈം ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹ്യൂഡ് ഹ്യൂജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ സോ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസ് എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങളിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ബീം നിങ്ങൾക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് എത്ര ലോഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് മുകളിലേക്ക് എത്ര ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രയാണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ബീമ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളമാണെങ്കിൽ ആ കോളത്തിൽ അത്രയും ലോഡ് വരുന്നത് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയണം സോ ഇൻ സിമിലർ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു എച്ച് വാക്കിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ആ സെയിം ഫയൽ തന്നെ ഒരു എച്ച് വാക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം പല പല ഓഫീസ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്ര കൂളിംഗ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാക്കിറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എ സി ബിറ്റി എന്നുണ്ട് ആ എ സിയുടെ എത്ര കപ്പാസിറ്റി വേണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബിം ടൂൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെബിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെബിറ്റിൽ തന്നെ അനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ ഉണ്ട് അതിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ലോഡ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഈ ഏതൊക്കെ സ്പേസിൽ എത്ര ലോഡ് വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ അനാലിസിസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബിൽഡിംഗ് ടൈപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ പല പല സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സ്പേസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഡേറ്റ ആസ് എ എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈലി ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ ഓൾറെഡി നമ്മ
അപ്പം ഇതറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള കരിയറിലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാഷ് ഡിറ്റക്ഷൻ അത് നമ്മുടെ ബിം കോൺസെപ്റ്റിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ക്ലാഷ് ഡിറ്റക്ഷൻ ക്ലാഷ് ഡിറ്റക്ഷൻ മീൻസ് നമുക്ക് അറിയാം പല പല സർവീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ആർക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഒരു എൻവലപ്പ് കാണും ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ കാണും ബീംസ് കോളംസ് എക്സെട്രാ അതുകൂടാതെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന് പല ടൈപ്പ് എം യു പി സർവീസസ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് പ്ലംബിംഗ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഒരു ഹൈ ഹൈ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സർവീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺവെൻഷ്യൽ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇത് ക്ലാഷസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പല സർവീസസ് ആവാം ചിലപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലംബിംഗ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പല സൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം ഈ ബീംസ് അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സർവീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വോൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെക്കുന്നത് കാണാം സോ നമ്മൾ ബിമ്മിൽ നമ്മൾ വരുമ്പം ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്രീ ഡിയിൽ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാഷ് ഡിറ്റക്ഷനും ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലംബിംഗ് ഒരു ലേഔട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പ്ലംബിംഗ് ലേഔട്ടിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് പൈപ്പിംഗ് ലേഔട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ലേഔട്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് റെവിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഇന്റർഫൻസ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്റർഫൻസ് ചെക്കിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് റൺ ഇന്റർഫൻസ് ചെക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസ് ഓക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാവാം പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവാം ഡിഫറെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ ആ സെയിം ലെവലിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാവിസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബട്ട് നമുക്ക് റെവിറ്റിലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തൊരു പൈപ്പ് വരയ്ക്കാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കാണാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് ചെയ്ത പൈപ്പ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് എവിടെയാണത് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും പോസിബിൾ ആണ് സോ ഇത് ഒരു ബിമ്മിലെ വളരെ വളരെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ലൈക്ക് നമ്മളിത് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ വേണ്ട വെരി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും So, next is coordination. ഞാൻ നേരത്തെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതായത് കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് ബിമ്മിൽ വരുന്ന വേറെ വളരെ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബിമ്മിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഡെസ്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റെവിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡി മോഡൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫയല് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിയൽ ടൈമിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പ്ലംബിംഗ് ചെയ്യുന്നു സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അവർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് ഈ ഈ റൂം വേണ്ട നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അവർ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ചിലപ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കി ഈ റൂം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ബാക്കി ഇ
അത് റിയൽ ടൈമിൽ എല്ലാം ഇപ്പം ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എച്ച് പാക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ പ്ലംബിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാ ഡിവിഷനിലേക്കും അവർക്ക് എൻ്റെ ഇൻഡിമേഷൻ പോയിട്ട് അവർക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വർക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതും വളരെ വളരെ ബിമ്മിൽ ഒരു പവർഫുൾ ടൂളാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡറിംഗ് ഇതും നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊരു എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടെന്ന് ഡിസൈ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എത്ര ബഡ്ജറ്റിംഗ് നമുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേണമെന്നറിയണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഞാൻ ഞാനൊരു എച്ച് ഫാക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ദിസ് ഇസ് എൻ എച്ച് ഫാക്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഡക്സ് ആവശ്യമാണ് ഡക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പല പല ബിൽഡിങ്സിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഡക്സ് അതായത് നമ്മളൊരു മെഷീനിൽ നിന്ന് കോൾഡ് എയർ നമ്മൾ ഇത് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണമെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ നമുക്ക് ബിം സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൈപ്പിംഗ് എന്തോ ആവട്ടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്തോ ആവട്ടെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കൊരു ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡയ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു എത്ര ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എയർ ടെർമിനൽ ടെർമിനൽസ് വേണം അതായത് എയർ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഡിഫ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ റേറ്റ് മുതൽ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിത്ത് സൈസസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തെടുക്കാം സോ അത് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൈപ്പ്സ് ആവാം ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ ബോർഡ്സ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിനുള്ള ക്വാണ്ടി ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും പലതും നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡക്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ സാധാരണ ഒരു കൺവെൻഷൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റഫ് ഐഡിയ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നു മാൻ പവർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടൈം നമുക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആകുന്നു ബട്ട് നമുക്കൊരു ബിൻ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം റെവിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു നമ്മൾ ബിം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്ത ഒരു മോഡല് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല ടൂൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇപ്പം എനിക്കത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓട്ടോഡെസ്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓട്ടോഡെസ്ക് കമ്
ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മീൻസ് ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ത്രീ ഡി മോഡൽ ബിമ്മിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എച്ച് വാക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു ഡക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ടെർമിനൽ ആണ് ഈ പോർഷനിൽ ഞാനൊരു എയർ ടെർമിനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇത് റിയൽ ടൈം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിയൽ ടൈമിൽ അവർ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇപ്പം ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതിൽ റിയൽ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പം സൈഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓട്ടോ കെയറിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ കെയർ ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ ഇതിരുന്ന് ഒരു ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ടു ഡി വ്യൂയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ഡക്ട് വരച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ വരച്ചത് റിയൽ ടൈം നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി വ്യൂയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്രീ ഡി വ്യൂയിലും നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് അപ്ഡേറ്റ് ആവും ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ആ ഒരു ഡക്റ്റും ആ ഒരു ടെർമിനലും റിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവും സോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സോ നമ്മളെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മളെ എല്ലാ ഒരു സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫൈനൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ബിൻ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഫൈനൽ ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിത് അതിനകത്ത് എം ഇ പി സർവീസസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് യൂസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ പല പല ടൈപ്പ് സർവീസ് കാണും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസസ് എന്നെല്ലാം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബി എം എസിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സർവീസ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബി എം എസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകുന്നേരം എട്ട് വരെയുള്ള ഒരു പവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മാനുവലി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നുള്ള കോസ്റ്റുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മാൻ പവർ വേണമെന്ന് അവർക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ബിം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിമ്മും നമുക്ക് ഈ ബി എം എസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് എ ബിം സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരുന്ന എച്ച് വാക്ക് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഈ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരും പിന്നെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റിംഗ് പവറിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാം അതായത് എത്ര സമയം ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റൂമിൽ എന്നെ ടൈം ഏത് ടൈമിൽ നമുക്ക് എ സി ഓപ്പറേറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിമുവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം റെവിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്
കൂടുതലായും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സാർ കൂടുതലായും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് സോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഐഡിയ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് അവൻ എന്തിനാണ് എമ്മിൽ ബിമ്മിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബിമ്മ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ടറിൽ ഇത്ര അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഒരു കെട്ടുകണക്കിന് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൂടുന്ന സാധനം വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് വിത്തിൻ ടൈം വി ആർ ഡോയിങ് ദാറ്റ് തിങ് അതാണ് ബിം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലൈസിംഗ് എൻഡയർ വർക്ക് എൻഡയർ വർക്കിനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ബീമ് കെട്ടുന്നു ഒരു ടോയ്ലറ്റ് മാറ്റുന്നു ഒരു പുതിയ ബെഡ്റൂം വരയ്ക്കുന്നു ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാ ക്രൂവിനെയും നമ്മൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബീമിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എമേർജിംഗ് ആയിട്ട് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടീമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സാറ് നിങ്ങൾ പല എക്സാമ്പിൾസും കാണിച്ചു തന്നു ഒരു ഡക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എ സി സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഈ കരിയർ സിനാരിയോയിൽ ഒരു ബേസിക് സാലറി നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സാലറി പാക്കേജുകളാണ് ഒരു ബിം എഞ്ചിനീയറിന് അവര് കൊടുക്കുന്ന മന്ത്രി സാലറി പാക്കേജുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ഇരുപതിനായിരം രൂപ തൊട്ടാണ് ഒരു ബിം എഞ്ചിനീയറിന് മന്ത്രി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ടി പോലുള്ള കമ്പനി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ പോടുന്നതിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതാണ് എബ്രോഡ് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് യു എയിലെ ഒരു പേയ്മെന്റ് പാറ്റേൺ നോക്കുക ബിം മാനേജർക്കും ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ക്രൂവിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് സോ വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് സാലറി മോഡ് പേയ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൂടുതലായിട്ടും കിട്ടുക കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ സാറ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു വർക്കിനെ ഫുള്ളിലാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അത് ബി മോഡലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലിംഗ് സെക്ടർ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിം മോഡൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതെല്ലാം ബാറേബിൻ എമൗണ്ടിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എബ്രോഡ് സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്കുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു വർഷത്തെ ആനുവൽ പേയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ആനുവൽ പേയ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി നമ്മളെ ഹയർപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൊട്ടുള്ളവരെ മാത്രമേ ബിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിന്റെ പിന്നിൽ റീസൺ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലംബിങ് എച്ച് ഒക്കെ എച്ച് വൈ സിസ് പറയും കമ്പോണൻസ് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നത് സോ എൻഡയർ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വേണം എസ്റ്റിമേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വേണം ബിൽഡിംഗിൽ അത് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണം ഇതെല്ലാം ആർക്കാണുള്ളത് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും എമർജിംഗ് സെക്ടർ ആയിട്ട് ഈ സെക്ഷനെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ടറിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബ്രൈറ്റ് കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ബെറ്റർ പ്രൊഫൈൽ ബെറ്റർ സാലറി ബെറ്റർ പാക്കേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് തന്നെ പല ഡി ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പ്ലംബിംഗിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഫയർ ഫിറ്റിംഗിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം സിവിൽ സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താലും അതിന്റെ അകത്ത് ഈ മോഡലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ ബിം കൺസെപ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് സോ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിനിമം സമയത്ത് ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലൈന്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്നാണ് മിനിമം ടൈം തരും മിനിമം ഫണ്ട് തരും മാക്സിമം 
ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഉള്ളതാണോ അതോ ഫീഡ്ബാക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ ഇന്ററാക്ഷൻ പോകുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം ബാക്കി നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കാരണം ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ തന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മേ ബി വി ആർ സം കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ പോരുന്നത് സോ ഒരു വൺ ആൻഡ് അവറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു എൻ്റെ സിറ്ററിനെ ഒരു സിനാരിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർമാരോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു <laughs> അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇതിനു വേണ്ടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻഫോം നിങ്ങളെ വിസ വിദ്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു സോ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങളുമായി ഇത്ര നേരം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിനും നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളോടുള്ള സജഷൻ ഇതാണ് ഇതേപോലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളും സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ആരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിദ്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് So you just utilize this. Thank you for everyone. Thank you, sir. Now I invite Mr. Renjita, Assistant Professor with the Academy of Science and Technology to give the vote of thanks. Over to you, Renjita. Hello. Respected Principal, Dr. Saji Sivi, Head of the Department, Dr. Justin Joseph, our respected speakers of the day teachers and dear students i take this privilege of thanking our respected speakers ajay rajan sir and rahul ramachandran sir for this wonderful session on building information and modeling the session was very informative and interesting we understand that this one and a half hour session is too limited as far as the vastness and the expanse of the topic is concerned but still the session enlightened us with the possibilities and potentials of the school we expect your future cooperations in facilitating our students with this promising tool i on behalf of the entire fraternity extend our heartfelt thanks for sparing your valuable time with us with our students i thank our principal dr saji cb head of the department dr justin jose for their full support for the program i thank our shali sir and his it wing for facilitating a wonderful network support during the conduct of this program i thank chitiramis and ardramis for their dedicated planning and conduct of this program above all we thank all students for their full support and participation thank you thank you ranjit participants the session is closed 
you may leave thank you all